శాసనసభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపుకు సర్వం సిద్దమైంది మంగళవారం ఫలితాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది మొత్తం రాష్ట వ్యాప్తంగా ముప్పై ఒక్క కౌంటింగ్ కేంద్రాలను సిద్దం చేస్తున్నారు ఇందుకోసం ఏర్పాట్లు చేయడంలో ఎన్నికల అధికారులు తలమునకలయ్యారు హైదరాబాద్ పరిధిలోని పదిహేను నియోజకవర్గాలకు పదమూడు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని ఎనిమిది నియోజకవర్గాలకు ఒక కేంద్రం కేటాయించారు జిల్లాలో రెండు నుంచి ఆరు నియోజకవర్గాలకు ఒకటి చొప్పున లెక్కింపు కేంద్రాలు సిద్దం చేస్తున్నారు ముప్పై ఒక్క జిల్లాలో మొత్తం నూట పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ స్థానాలకు సంబంధించి ఓట్ల లెక్కింపు ఈ నెల పదకొండున జరగనుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై ఒక్క కౌంటింగ్ కేంద్రాలను సిద్దం చేస్తోంది రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఆసిఫాబాద్ లోని సోషల్ వెల్ఫేర్ జూనియర్ కాలేజీలో ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది మంచిర్యాల జిల్లాలోని మూడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి మంచిర్యాలలోని ఏఎంసీ గోదాంలో కౌంటింగ్ జరగనుంది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ ఆదిలాబాద్ లోని టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ లో జరగనుంది నిర్మల్ జిల్లాలోని మూడు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు నిర్మల్ లోని పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ కేంద్రంలో నిర్వహించనున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆరు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ జిల్లా కేంద్రంలోని గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో జరగనుంది కామారెడ్డి జిల్లాలోని మూడు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు పట్టణంలోని ఏఎంసీ గోదాంలో నిర్వహించనున్నారు జగిత్యాల జిల్లాలోని మూడు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ స్థానిక విఆర్కే ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో జరగనుంది ఇక పెద్దపల్లి జిల్లాలోని మూడు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ మంథనిలోని జేఎన్టీయూ హెచ్ లో కరీంనగర్ జిల్లాలోని నాలుగు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్ఆర్ఆర్ ప్రభుత్వ కాలేజీలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ తుంగలపల్లి సిరిసిల్లలోని సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్లో జరగనుంది సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఐదు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ సంగారెడ్డిలోని గీతం యూనివర్సిటీలో జరగనుంది మెదక్ జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు మెదక్ లోని వైపీఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాంగణంలో సిద్దిపేట జిల్లాలోని నాలుగు నియోజకవర్గాల ఓట్ల కౌంటింగ్ పట్టణంలోని ఇందూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో నిర్వహించనున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని నారాయణపేట మహబూబ్ నగర్ జడ్చర్ల సెగ్మెంట్లలోని ఓట్ల కౌంటింగ్ ధర్మాపూర్ లోని జేపీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఆడిటోరియంలో జరగనుంది దేవరకద్ర మక్తల్ నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ జేపీ కాలేజ్ అబ్దుల్ కలాం బిల్డింగ్ లో నిర్వహించనున్నారు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని మూడు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు నెల్లికొండలోని అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్ లో జరగనుంది వనపర్తి జిల్లాలోని ఒక్కో సెగ్మెంట్ లో ఓట్ల లెక్కింపు స్థానిక న్యూ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ బిల్డింగ్ లో నిర్వహించనున్నారు ఇక జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని రెండు సెగ్మెంట్ల కౌంటింగ్ ను గద్వాలలోని ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఎస్కేటీఆర్ కాలేజీలో జరగనుంది నల్గొండ జిల్లాలోని ఆరు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ దుప్పల్లపల్లిలోని టీఎస్ హౌజింగ్ వేర్ హౌస్ కార్పొరేషన్ లో జరగనుంది సూర్యాపేట జిల్లాలోని నాలుగు సెగ్మెంట్లకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ సూర్యాపేటలోని ఏఎంసీ గోదాంలో నిర్వహించనున్నారు యాదాద్రి జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు భువనగిరిలోని అరోరా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జనగామ జిల్లాలోని మూడు సెగ్మెంట్ల కౌంటింగ్ పెంబర్తిలోని వీబీఐటీలో మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు జిల్లా కేంద్రంలోని ఫాతిమా హైస్కూల్లో నిర్వహించనున్నారు ఇక వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలోని రెండు సెగ్మెంట్ల కౌంటింగ్ ఎనుమాములలోని ఏఎంసీ యార్డ్లో వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలోని మూడు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను ఎనుమాములలోని ఎమ్మెల్సీ గోదాంలో నిర్వహించనున్నారు భూపాలపల్లి జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ స్టేడియంలో జరగనుంది కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ఐదు సెగ్మెంట్లకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ పాల్వంచిలోని అనుబోసు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఖమ్మం జిల్లాలోని ఐదు సెగ్మెంట్ల ఓట్ల లెక్కింపు జిల్లా కేంద్రంలోని విజయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరగనుంది ఇక హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలో పదిహేను నియోజకవర్గాలు ఉండగా ముషిరాబాద్ నాంపల్లి నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ ఎల్బీ స్టేడియంలో మలక్పేట సెగ్మెంట్ ఓట్ల కౌంటింగ్ అంబర్పేటలోని జీహెచ్ఎంసీ గ్రౌండ్స్ లో అంబర్పేట సెగ్మెంట్ ఓట్ల కౌంటింగ్ నారాయణగూడలోని రెడ్డి కాలేజీలో ఖైరదాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గాల ఓట్ల కౌంటింగ్ యూసఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో సనత్ నగర్ సెగ్మెంట్ ఓయూ కామర్స్ బిల్డింగ్ లో జరగనుంది తార్నాక కార్వన్ సెగ్మెంట్ల కౌంటింగ్ మాసప్ ట్యాంక్ లోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో గోసామహల్ నియోజకవర్గం ఓట్ల కౌంటింగ్ కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీ ఆడిటోరియంలో చార్మినార్ సెగ్మెంట్ ఓట్ల కౌంటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లోని కమలా నెహ్రూ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో నాంపల్లి చాంద్రాయనగుట్ట సెగ్మెంట్ల ఓట్ల కౌంటింగ్ నిజాం కాలేజీలో యాకత్పుర సెగ్మెంట్ కౌంటింగ్ నాంపల్లిలోని సరోజిని నాయుడు కాలేజీలో బహదూర్పుర సెగ్మెంట్ మాసప్ ట్యాంక్ లోని సాంకేతిక విద్యాభవన్లో సికింద్రాబాద్ సెగ్మెంట్ల ఓట్ల లెక్కింపు ఓయూలోని పీజీఆర్ఆర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ లో జరగనుంది ఇక కంటోన్మెంట్
వికారాబాద్ జిల్లాలోని నాలుగు నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు స్థానిక అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ గోదాంలో నిర్వహించనున్నారు మేడ్చల్ జిల్లాలోని ఐదు నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ కీసర్ లోని హోలీ మేరీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరగనుంది కౌంటింగ్ కోసం ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసింది హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా మొత్తం పదమూడు కౌంటింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు స్ట్రాంగ్ రూమ్ ల వద్ద మూడంచెల భద్రతను కంటిన్యూ చేస్తున్నారు యూసుఫ్ గూడాలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ రూమ్ నుంచి మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ పవన్ అందిస్తారు పవన్ యూసఫ్ కూడా కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి వద్ద ఇటు పోలీసులు భారీ ఎత్తున పహారా కాస్తున్నారు అయితే ఈ యొక్క ఇండోర్ స్టేడియంలో మాత్రము హైదరాబాద్ జూబ్లీట్ సంబంధించిన యొక్క ఈవీఎం మిషన్ స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఇక్కడనే ఉంది అయితే ఓట్ల లెక్కింపు కూడా ఇక్కడనే కొనసాగుతుంది అయితే రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈ యొక్క ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుంది దీనికి సంబంధించి కూడా పోలీసులు అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది అయితే లోపలికి మాత్రము ఎవరిని అనుమతించడం లేదు మీడియాను కూడా లోపలికి అనుమతి లేదని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే ఇటు పోలీసు చెప్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం మూడంచెల భద్రతా వలయంలో ఈవీఎం సంబంధించి కూడా పూర్తిగా బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశామని కూడా ఇటు పోలీసులు చెప్తున్నారు అయితే ఓ వైపు ఇటు సీసీ కెమెరాలతో పాటు అంతేకాకుండా కేంద్ర బలగాలను కూడా పహారా కాస్తున్నారు అంతే దీనికి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి లోపలికి పంపిస్తున్నామని చెప్పి కూడా ఇటు పోలీసులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తానికి మాత్రము ఇటు ప్రజాకూటమి ఆరోపిస్తున్న నేపథ్యంలోని యొక్క భద్రతకు సంబంధించి కూడా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎప్పటికప్పుడు కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నారు సీసీ కెమెరాల ద్వారా దీనికి సంబంధించి కూడా ఎవరు వస్తున్నారు అనుమానితులు ఎవరైనా ఉన్నారా అనే దానిపైన కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా కమాండింగ్ కంట్రోల్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ పూర్తిగా చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి కూడా ఇటు పోలీసులు కూడా అన్ని సన్నాహాలు కూడా పూర్తి చేయడం కూడా జరిగింది ఈ యొక్క ఈ నేపథ్యంలోనే రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈ యొక్క ప్రక్రియ ఏదైతే లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతుందో దానికి సంబంధించి కూడా ప్రతి నియోజకవర్గానికి పద్నాలుగు టేబుల్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఒక్కొక్క టేబుల్ సంబంధించి కూడా ఒక టేబుల్ రిటర్నింగ్ అధికారికి ప్రత్యేకంగా కూడా ఒక టేబుల్ అమర్చి అక్కడి నుంచి కూడా రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు కూడా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది అయితే ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు కూడా ఇలాగనే ఈ యొక్క భద్రత కొనసాగుతుందని చెప్పి కూడా ఇటు పోలీసులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తానికి మాత్రము ఇటు ఎక్కడైతే ఏ యొక్క స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ ఉన్నాయో ఆ మొత్తం మా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా పోలీసులు ఇదే తరహాలో భారీ బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి కూడా కోట విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో చూసినట్లయితే అత్యాధునికత సంబంధించి కూడా ఇటు కొన్ని టెక్నాలజీతో ద్వారా కూడా భద్రత ఏర్పాటు చేశామని చెప్పి మరోవైపు పోలీసులు కూడా చెప్తున్నారు అయితే కూటమి చేసిన ఆరోపణ నేపథ్యంలో ఇలాంటి వాస్తవం లేదు తాము పూర్తిగా అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాము ఒకరోజు ఉదయం ఉదయం ఒక నివేదిక తయారు చేస్తున్నాము అంతేకాకుండా సాయంత్రం ఒక నివేదిక తయారు చేసి దీనికి సంబంధించి ఉన్నతాధికారులు కూడా పంపిస్తున్నామని చెప్పి కూడా ఇటు రిటర్నింగ్ అధికారులు కూడా చెప్తున్నారు సీసీ కెమెరాకి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ఏదైతే టెక్నాలజీ ఉందో ఆ యొక్క సీసీ కెమెరాకి సంబంధించి కూడా విజువల్స్ కూడా పూర్తిగా ఎప్పటికప్పుడు కూడా భద్రపరుస్తున్నాము వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఒక సిడీలో కూడా భద్రపరిచి దీనికి సంబంధించి అధికారులు కూడా అందజేస్తున్నామని చెప్పి కూడా ఇటు పోలీసులు కూడా చెప్తున్నారు మొత్తానికి మాత్రం ఈవీఎం వైపు మాత్రం ఎవరిని కూడా లోపలికి అనుమతించేది లేదు అయితే స్ట్రాంగ్ రూమ్కి మాత్రము సీల్ వేసాము ఇప్పటికీ ఏదైతే తాళాలు ఉంటుందో వాటి సీల్ వేసాము రేపు ఎనిమిది గంటలకి ఒక సీల్ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి ఇటు పోలీసులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది